హా వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం హోమ్ వర్సెస్ హౌస్ ఇంగ్లీష్లో ఇల్లు అని చెప్పడానికి హోమ్ మరియు హౌస్ అని రెండు పదాలు ఉన్నాయండి మరి ఈ హోమ్ అంటే ఏంటి హౌస్ అంటే ఏంటి రెండు ఒకటేనా రెండు ఒకటి కాకపోతే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి వీటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్న విషయం గురించి మనలో చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కదా ఈరోజు ఈ హోమ్ అండ్ హౌస్ దీన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ముందు అసలు ఈ హౌస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకసారి చూడండి హౌస్ అనకూడదండి హెచ్ఓయుఎస్ఈ హౌస్ కాదు ఇది హౌస్ జా రాకూడదు సా సా రావాలి హౌస్ ఓకేనండి హోమ్ అన్నా ఇల్లే హౌస్ అన్నా కూడా ఇల్లు అయితే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా భార్య గురించి చెప్తాను నేను ఇప్పుడు నా భార్య ఆమె ఫిజికల్ అపియరెన్స్ని బట్టి జెండర్ని బట్టి ఒక స్త్రీ ఉమెన్ అదే నా రిలేషన్ని బట్టి ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీని బట్టి షీ ఈజ్ మై వైఫ్ భార్య ఇప్పుడు నేను నా భార్యని తీసుకొని ఒక పార్టీకి వెళ్ళా అనుకోండి అక్కడ ఫ్రెండ్స్కి నేను పరిచయం చేస్తాను అక్కడ హోస్ట్కి నేను పరిచయం చేస్తాను షీఈ్ మై వైఫ్ ఈమె నా భార్య అని షీఈ్ మై ఉమెన్ షీఈ్ మై లేడీ ఈమె నా స్త్రీ నా ఉమెన్ అని చెప్పాం కదా భార్య అంటాం అంటే రిలేషన్ అక్కడ చెప్తాం అనమాట అదే నెక్స్ట్ డే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా భార్య పేరు మీద ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి వెళ్ళాను అనుకోండి బ్యాంక్ వెళ్ళాను సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి అక్కడ వాళ్ళు ఫామ్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ ఫామ్లో అంటే నా భార్య పేరు మీద అక్కడ జెండర్ కాలం ఉంటుంది కదా పురుషుడు బై స్త్రీ అని మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అని అక్కడ నేను ఏం రాస్తాను జెండర్ రాయమంటే ఏం రాస్తాను నేను స్త్రీ అని రాస్తాను ఫీమేల్ అని రాస్తాను భార్య అని రాయను కదా సో స్త్రీ అని రాస్తాను మరి అక్కడేమో పార్టీలో నేను వైఫ్ అని చెప్పాను భార్య అని చెప్పాను మరి ఇక్కడ ఏంటి స్త్రీ అని చెప్తున్నాను ఇలాగే ఉంటుందండి హోమ్ అండ్ హౌస్ ఇలాగే ఉంటుంది సందర్భాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అంటే మనం మన ఫ్యామిలీతో మన పేరెంట్స్తో లేక మన భార్య పిల్లలతో బ్రదర్స్తో వాళ్ళతో మనం కలిసి ఉండే చోటుని ఏమంటాం హోమ్ అంటామండి అలాగే హౌస్ అంటే ఏంటంటే ఒక కట్టడం ఒక సిమెంట్ ఇటుకలు సరే మట్టి ఏదైనా సరే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఒక కట్టడాన్ని జస్ట్ ఒక కట్టడాన్ని ఏమంటాం అంటే హౌస్ అంటామంట హౌస్ అని అంటాం ఓకే అంటే హోమ్లో ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది హౌస్లో ఆ ఎఫెక్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు అదే హోమ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పెయింటింగ్ చేయించామనుకోండి లేక రిపేర్ చేయించామనుకోండి అప్పుడు ఏమంటాం ఐ గాట్ మై హౌస్ పెయింటెడ్ అంటాం ఐ గాట్ మై హౌస్ రిపేర్డ్ అంటాం ఐ గాట్ మై హోమ్ రిపేర్డ్ అనం అనమాట అంటే కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించిన ఏ విషయం చెప్పాలన్నా సరే అది రిపేర్ కావచ్చు పెయింటింగ్ కావచ్చు ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఇంకేదైనా కావచ్చు కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించిన ఏ విషయం చెప్పాలన్నా హౌస్ని ఉపయోగిస్తాం అక్కడ హోమ్ అనే పదాన్ని వాడం అనమాట ఓకే అలాగే లొకేషన్ లేదా అడ్రస్ చెప్పాలంటే మాత్రం హౌస్ అనేది ఉపయోగిస్తాం వేర్ ఈజ్ యువర్ హౌస్ మై హౌస్ ఈజ్ ఎట్ మెహిదీపట్నం అంటాం మై హోమ్ ఈజ్ ఎట్ మెహిదీపట్నం అని చెప్పాం ఇక హోమ్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారో ఒకసారి చూద్దాం హోమ్ మేడ్ పికిల్ ఇంట్లో తయారు చేయబడిన చట్నీ అక్కడ హౌస్ మేడ్ పికిల్ అనవండి అంటే హోమ్ మేడ్ అంటే అక్కడ అమ్మ లేక చెల్లి ఎవరో భార్య ఎంతో అనురాగంతో ఆప్యాయతో చేశారు కాబట్టి దాన్ని హోమ్ మేడ్ పికిల్ అంటాం కానీ హౌస్ మేడ్ అనం అలాగే దిస్ ఈజ్ మై హోమ్ టౌన్ హౌస్ టౌన్ ఉండదు హోమ్ టీమ్ హోమ్ సిక్ ఐ ఫీల్ హోమ్ సిక్ ఇంటి బెంగ ఐ ఆమ్ మిస్సింగ్ మై హోమ్ ఐ ఆమ్ మిస్సింగ్ మై హోమ్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ బికేమ్ హోమ్లెస్ హౌస్లెస్ అనొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే నిరాశ్రయులయ్యారు అని చెప్పడానికి మనం హోమ్లెస్ అంటాం అంటే వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ భార్య పిల్లల్ని ఫ్యామిలీని పోగొట్టుకున్నారు అని చెప్పడానికి ఎమోషనల్గా ఎమోషనల్గా చెప్పడానికి మనం ఆ హోమ్లెస్ అనే పదాన్ని వాడతామండి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా సో హోమ్కి హౌస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో సో ఐ ఆమ్ గోయింగ్ హోమ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మై హౌస్ ఓకేనండి హోమ్కి ఈ గోయింగ్కి హోమ్కి మధ్యలో టూ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయమండి ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మై హౌస్ అనొచ్చు కానీ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు హోమ్ అనకూడదు ఐ ఆమ్ గోయింగ్ హోమ్ హోమ్కి ముందు టూ అనే ప్రిపోజిషన్ రాకూడదు అనమాట ఐ ఆమ్ గోయింగ్ హోమ్ ఓకే 
ఇప్పుడు మీకు రెండు ఇళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక ఇంట్లో ఫస్ట్ ఇంట్లో మీరు మీ ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నారు ఆ రెండవ ఇంటిని మీరు రెంట్కి ఇచ్చారు అనుకోండి ఆ ఫస్ట్ ఇల్లు మీకు ఏమవుతుందండి హోమ్ అవుతుంది సెకండ్ ఇల్లు ఏమవుతుంది మీకు హౌస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ది ఏమో హోమ్ అవుతుంది సెకండ్ది ఏమో హౌస్ అవుతుందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఐ థింక్ నవ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ టాపిక్ సో మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ ఐ వాంట్ టు గో హోమ్ నవ్ కరెక్ట్ we meet again with uh, one more interesting topic very soon till then take care bye bye jai hind